এটা হচ্ছে আমাদের তুল্যরোধ নির্ণয়ের একেবারে সর্বশেষ ভিডিও তুল্যরোধ নির্ণয় আমি তোমাদের আগের ভিডিওতে অনেক ধরনের সার্কিট সলভ করা শিখাইছি তো তোমরা যদি আগের ম্যাথগুলা বা আগের ভিডিওগুলো একটু সিরিয়ালি দেখো তাহলে আশা করি তোমাদের ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স নির্ণয়ের কোনো ম্যাথে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না বিশেষ করে এইচএসসি পরীক্ষার জন্য এত ডিটেলস সার্কিট সলভ আসবে না কিন্তু আমি তোমাদের তারপরও শিখাইছি যাতে তোমাদের একেবারে সাথে সাথে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য একটা খুব ভালো প্রিপারেশন হয়ে যায় ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্টে বিশেষ করে আমি এই অধ্যায়ে যা পড়ালাম এগুলো যদি তোমরা পড়তে পারো খুব ভালো করে যদি চর্চা করতে পারো তাহলে তোমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন টেস্ট রিলেটেড প্রিপারেশনে আর মনে হয় কোনো ঘাটতি থাকবে না এখন আমরা তুল্যরোধ নির্ণয়ের যে কিউব সার্কিটগুলো আছে সেইগুলো একটু সলভ করা শিখব এবং এইগুলো সলভ করতে গেলে আমরা কাশ্যপের সূত্র ব্যবহার করব আমরা কিন্তু আগে কাশ্যপের সূত্র দিয়ে ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স নির্ণয় করি না আমরা বিভিন্ন মেথড শিখছি সিমেট্রি মেথড ওয়াই ডেল্টা অনেক কিছু শিখছি কিন্তু কাশ্যপের সূত্র দিয়ে শিখি নাই এই ভিডিওতে আমরা কাশ্যপের সূত্র দিয়ে কীভাবে তুল্যরোধ বের করা যায় সেটা দেখব তো এই যে কিউব সার্কিটগুলো এইগুলো কিন্তু পরীক্ষাতে আসে বিশেষ করে অ্যাডমিশন টেস্টে যেমন মনে করো এই যে সার্কিটটা এই সার্কিটটা কিন্তু বুটেক্সে পরীক্ষায় একবার আসছে তো এই সার্কিটেরই একই রকম সার্কিট আরও দুটা হয় এই যে এই একটা এবং এই একটা তো আমরা এখন এই তিনটা সার্কিট সলভ করব তো দেখো এখানে সার্কিটে যতগুলো রোধ ব্যবহার করা হয়েছে সবগুলো রোধের মান হচ্ছে আর এই সার্কিটে তুল্য বের করতে হবে এ বিন্দু এবং বি বিন্দু যেহেতু এটা একটা কিউব এর আসলে দুইটা বিপরীত কৌণিক বিন্দুর মধ্যে তুল্য বের করতে হবে এই যে এ বিন্দু ঠিক তার কৌণিক বিপরীত বিন্দুটা হচ্ছে এটা বি বিন্দু তো এখানে এ আর বি বিন্দু অনুরূপভাবে দেখো খেয়াল করো এখানে যখন আমরা তুল্য রোধ বের করব তখন এ আর বি বিন্দু হচ্ছে এখানে আর এখানে যখন তুল্য রোধ বের করব তখন এ আর বি বিন্দু হচ্ছে এখানে তার মানে সার্কিট একই কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পয়েন্টের মধ্যে তুল্য রোধ বের করতে হবে তোমরা যদি এভাবে চিন্তা করো যে একটা ঘর চিন্তা করলাম তাহলে দেখো এইটা যদি একটা ঘর হয় এই ঘরের ঠিক বিপরীত দুইটা কৌণিক বিন্দুর মধ্যে এই এর ঠিক বিপরীত বিন্দু হচ্ছে এটা আর এটা যদি আমি বলি যে এটা যদি কোনো ঘর হয় তাহলে ঘরের দেখো জাস্ট এই যে মেঝের একটা লাইন একটা রোধ তার অ্যাক্রসে এ আর বি বিন্দুর মধ্যে তুল্য রোধ বের করতে হবে মানে সহজ কথাই বলতে গেলে এইখানে যে কোনো একটা রোধের দুই প্রান্তের অ্যাক্রসে মানে এ আর বি এখানে না হয়ে এ আর বি কিন্তু এখানেও হতে পারে যে কোনো একটা রোধের অ্যাক্রসে তুল্য রোধ বের করতে হবে এবং এই সার্কিটে হচ্ছে বিপরীত দুইটা কৌণিক বিন্দু না এটা হচ্ছে ঘরের একটা দেওয়াল দেখো এটা চিন্তা করো এটা হচ্ছে ঘরের একটা দেওয়াল এই ঘরের দেওয়ালের দুইটা বিপরীত কৌণিক বিন্দু এই যে এই বিন্দু এবং ওই দেওয়ালের দেওয়ালের বিপরীত কৌণিক বিন্দু হচ্ছে বি বিন্দু তো আমি এখন এই দুইটা সার্কিট মুছে দিচ্ছি আমি প্রথমে এই সার্কিটটা সলভ করব তারপর ওই দুইটা সলভ করব ওকে তো এই সার্কিটটার অনেকভাবে ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করা যায় তো আমি দেখাবো এক এক করে তো আমি প্রথমে কাশ্যপের সূত্র দিয়ে এটা দেখাই কাশ্যপের সূত্র দিয়ে করতে গেলে করতে হবে কি যে দুই বিন্দুর মধ্যে তুল্য রোধ বের করতে বলবে তুমি সেই দুই বিন্দুর মধ্যে একটা সোর্স বসাই দিবা একটা ব্যাটারি বসাই দিবা তাহলে আমাদের দেখো কোন বিন্দু বলছে এ বিন্দু আর এই যে বি বিন্দু তাহলে এ বিন্দু এবং এই বি বিন্দুর মাঝখানে তুমি এক রকম একটা ব্যাটারি বসাই দাও এই ব্যাটারির ভোল্টেজের মান মনে করো ই এই যে বসাই দিলাম এটা মাইনাস এটা প্লাস এখন এই ব্যাটারি থেকে একটা কারেন্ট বের হবে সেই কারেন্ট গিয়ে এই যে রোধগুলো আছে আমার যার ইকোভেলেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করতে হবে এই রোধগুলোর মধ্যে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়ে এই বি বিন্দুতে এসে আবার যুক্ত হয়ে ওই টোটাল কারেন্টই হবে হয়ে এইভাবে চলে আসবে তাহলে আমরা যেহেতু এর ইকুভেলেন্ট রেজিস্ট্যান্স বের করতে চাই তো আমরা একটা জিনিস ধরতে পারি যে এর ইকুভেলেন্ট রেজিস্ট্যান্স এটাই যে সবগুলোর পরিবর্তে এটা হচ্ছে এর ইকুভেলেন্ট রেজিস্ট্যান্স তো এটা হচ্ছে তার এ বিন্দু ছিল এই এটা হচ্ছে তার বি বিন্দু তো এ বিন্দু এবং বি বিন্দুর মধ্যে কী করছি আমি একটা ব্যাটারি বসাইছি যে ব্যাটারির সোর্সের মান বিভবের মান হচ্ছে ই এবার আসো আমরা এই কারেন্টের একটা মান ধরি ধরো এই যে কারেন্টটা এই কারেন্টটাকে আমি ধরলাম হচ্ছে টুয়েলভ আই আমি চাইলে আই ধরতে পারি আমি চাইলে ফোর আই ধরতে পারি আমি যে কোনো জিনিসই ধরতে পারি কোনো সমস্যা নেই বা আয়ন আই টু এভাবেও ধরতে পারি যেহেতু এই সার্কিটটা মোটামুটি একটা সিমেট্রি সার্কিট এবং সবগুলা রোধের মান একই তো এখানে দেখো এই যে বারো আই এই কারেন্টটা এসে সামনে রাস্তা পাচ্ছে তিনটা এই একটা রাস্তা এই রোধের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা আর এই রোধের মধ্যে দিয়ে একটা রাস্তা এবং দেখো তিনটা রাস্তায় রোধ সমান তাহলে এই কারেন্টটা তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাবে তো এই কারণে আমি বারো নিছি যাতে তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেলে তিন চার গুণ করলে বারো হয় তাহলে প্রত্যেকটাই রোধের মধ্য দিয়ে কারেন্ট যাবে ফোর আই এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট যাবে ফোর আই এর মধ্য দিয়েও কারেন্ট যাবে ফোর আই এই সুবিধার জন্য আমি টুয়েলভ আই নিছি তুমি এখানে কিন
12i into r koto r hoche r equivalent to eta amra rekhe di apototo eta amader kono kaaje ashteche na eta amra ei board er corner e eta rekhe dilam ekhon ekhane fire asho dekho ei current 12 by giye tin ta bhage bhag hoye geche 4i 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 kore ebar dekho khyal koro ei 4i poriman current ekhane aslo ashar pore she samne koyta rasta pacche dui ta rasta dui tai eki maner rod tale ei 4i poriman current giye dui ta bhage bhag hoye jabe tale 4i poriman current giye jodi dui ta bhage bhag hoy তাহলে এর মধ্য দিয়ে যে কারেন্টটা যাবে সেটা হবে টু ওয়াই আর এর মধ্য দিয়ে যে কারেন্টটা যাবে সেটা হবে টু আই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা ফোর আই কারেন্টকে দুই ভাগে সমান ভাগে ভাগ হয়ে গেল এবার এই ফোর আই পরিমাণ কারেন্ট সে এখানে এসে আবার সামনে কয়টা রাস্তা পাচ্ছে দুইটা এই যে আর আর তাহলে সেও এরকম করবে কি দুইটা রাস্তায় সমান ভাগে ভাগ হয়ে টু আই এই রাস্তায় গিয়ে হবে টু আই এই ফোর আই কারেন্ট এসে এখানে আবার দেখো দুইটা রাস্তা পাইছে তাহলে এই রাস্তায় সে ঢুকে যাবে হচ্ছে টু আই আর এই রাস্তায় সে চলে আসবে হচ্ছে টু আই ওকে এখন এবার একটু খেয়াল করো এই বিন্দুতে তাকাও টু আই কারেন্ট আসতেছে টু আই কারেন্ট আসতেছে এসে টু আই আর টু আই কার্সপের কেসিএল সূত্র আর কি তাহলে টু আই আর টু আই যুক্ত হয়ে কত হলো ফোর আই ওকে এবার এই পয়েন্টের দিকে তাকাও এই পয়েন্টে টু আই আসলো নিচ থেকে যে টু আই যাচ্ছে টু আই আর টু আই যুক্ত হয়ে এখানে কত হচ্ছে এটা হচ্ছে ফোর আই এই পয়েন্টের দিকে তাকাও এই পয়েন্টে ওই রাস্তা দিয়ে কারেন্ট আসতেছে টু আই এই রাস্তা দিয়ে কারেন্ট আসছে যে টু আই এই দুইটা কারেন্ট এসে যুক্ত হয়ে এই রাস্তায় যে কারেন্টটা ঢুকবে সেটা হবে হচ্ছে ফোর আই এবার বি বিন্দুতে তাকো বি বিন্দুতে দেখো ফোর আই ফোর আই ফোর আই তিনটা কারেন্ট এসে যুক্ত হলো তাহলে ফোর আই ফোর আই ফোর আই যুক্ত হয়ে এখানে মোট কারেন্ট হচ্ছে টুয়েলভ আই কত কারেন্ট গেছিল টুয়েলভ বাই এই সবগুলোর মধ্যে দিয়ে ভাগ হয়ে আবার এখানে টোটাল কারেন্ট কত আসলো টুয়েলভ বাই ওকে তাহলে এবার আমরা করবো কি এখানে এবার কাশ্যপের ভোল্টেজ সূত্র খাটাবো তো কাশ্যপের ভোল্টেজ সূত্র খাটাইতে গেলে আমরা এই লুপের ক্ষেত্রে খাটাইতে পারি দেখো এই যে সবগুলো মিলে এখানে লুপ এখানে অনেকগুলো লুপ আছে তুমি যে কোনো লুপেই খাটাইতে পারো তো আমার মনে হয় এই লুপে খাটাইলে খুব তাড়াতাড়ি উত্তরটা চলে আসবে তাহলে এই রূপে দেখো আমি কাশ্যপের ভোল্টেজ সূত্রটা খাটাচ্ছি এই লুপটাতে এই যে এই লুপটাতে এই যে তাহলে আমি যাচ্ছি কোন দিকে দেখো এইভাবে এই দিকে যাচ্ছি এইভাবে যাচ্ছি তাহলে আমার আঙ্গুল ঘুরানোর ডিরেকশন এবং কারেন্টের ডিরেকশন যদি একই রকম হয় তাহলে হচ্ছে প্লাস তাহলে এখান থেকে দেখো তো শুরু করো তো এদিক দিয়ে কারেন্ট আসলো এই যে এই যে আসতেছে এই দিকে সে কী পাচ্ছি আমি মাইনাস তাহলে আমি লিখবো হচ্ছে মাইনাস ই তারপরে যাও গিয়ে দেখো টুয়েলভ বাই যে যাচ্ছে এই যে এখানে এই রোদ তাহলে এই রোধের মধ্যে কারেন্ট যাচ্ছে কত ফোর আই এবং আমি লুপ ঘুরাচ্ছি এই দিকে কারেন্টও যাচ্ছে এই দিকে একই দিকে তাহলে প্লাস ফোর আই ইন্টু আর তারপরে এই রোধে গেলাম এবার আসো এই রোধ এই যে এটা এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট এদিকে যাচ্ছে টু আই আমি ওই দিকেই লুপ ঘুরাচ্ছি তাহলে টু আই ইন্টু আর তারপরে উপরে উঠে এখানে আসো ফোর আই আর তাহলে এখানে হবে ফোর আই ইন্টু আর একই দিকে বলে প্লাস দেখো শেষ সবগুলো নেছি এটা সমান সমান কত লিখতে পারি জিরো তাহলে এবার এটাকে আমি একটু সাজায় লিখি সাজায় কীভাবে লিখবো ইটাকে আমি ওই পাশে নিয়ে গেলাম তাহলে প্লাস ই আর ফোর টু ফোর টেন আই আর এখন এইবার দেখো খেয়াল করো এটাকে বলো এক নম্বর সমীকরণ এটাকে বলো দুই নম্বর সমীকরণ এক নম্বর আর দুই নম্বর সমীকরণের দেখো এখানে আছে কত ই এটাও আছে কত ই তার মানে সমীকরণের দেখো বাম পাশটা সমান তাহলে অবশ্যই ডান পাশটাও কী হবে সমান হবে তাহলে এক আর দুই থেকে আমরা বলতে পারি যে এক ও দুই থেকে আমরা পাই টুয়েলভ আই আর ইকুভেলেন্ট ইকুয়াল টু হচ্ছে টেন আই আর ওকে এই আই আর আই কাটাকাটি করে দাও আমার লাগবে হচ্ছে আর ইকুভেলেন্টের মান আর ইকুভেলেন্ট হবে টেন ইন্টু আর ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টুয়েলভ তাহলে অতএব আর ইকুভেলেন্ট অ্যান্সারটা হবে ফাইভ ডিভাইডেড বাই সিক্স আর এটা হচ্ছে আমাদের এই সার্কিটের এ এবং বি বিন্দুর মধ্যে তুল্য রোধ তো আমরা বের করে ফেললাম কাশ্যপের সূত্র দিয়ে বের করে ফেললাম এটা একটা ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ কিন্তু যখন সার্কিটে আসলে কিছুই দেখবা যে খাটতেছে না বা সার্কিট অনেক জটিল তখন তুমি এই কাশ্যপের সূত্র দিয়ে একটু ট্রাই করবা দেখবা সার্কিট সলভ হয়ে যাবে তো এটা আরও অনেক নিয়মে সলভ করা যায় তো আমি এবার আরও একটা নিয়ম দেখাচ্ছি ওটা আরও সহজ নিয়ম দেখো সহজ নিয়মটা হচ্ছে সিমেন্টটি মেথডে যদি আমরা করি তাহলে একটু সহজ হবে যেমন এ আর বি বিন্দুর মধ্যে আমাদের তুল্য বের করতে হবে তুমি আগে যখন কারেন্ট ধরে নিছিলে এখানে কত কারেন্ট ধরছিলাম মনে করে দেখো তো টুয়েলভ বাই সেই টুয়েলভ বাই পরিমাণ কারেন্ট এসে সমান তিনটা ভাগে ভাগ হচ্ছিল না ফোর আই ফোর আই ফোর আই এরকম ভাগে ভাগ হচ্ছিল তিনটা রোধের মান সমান এবং তাদের মধ্যে দিয়ে যদি একই পরিমাণ কারেন্ট যায় তাহলে এই বিন্দু এই বিন্দু আর এই বিন্দু এই তিনটা বিন্দুর ভোল্টেজ ড্রপটা সমান হবে কীভাবে ভি ইকুয়াল টু তো
তাহলে তিনটা ভোল্টেজ যদি সমান হয় আমরা কিন্তু তাদের বলতে পারি যে তারা হচ্ছে একই বিন্দু এবং তুমি দেখো রাস্তা কিন্তু সেম কিভাবে দেখো এই আর 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 তিনটা সমান রোদ তিনটা সমান ভাগে ভাগ হলো কারেন্ট এরপর দেখো রাস্তা এখানে এসে একই রকম এই যে আর তার এখান থেকে কারেন্ট এসে আবার এই যে দুইটা রাস্তায় ভাগ হয়েছে এই যে দুইটা আবার এখান থেকেও দেখো আর এখানে কারেন্ট এসে আবার দুইটা রাস্তায় ভাগ হয়েছে এখান থেকে কারেন্ট গিয়ে আবার এখানে এই যে দুইটা রাস্তায় ভাগ হয়েছে এবং প্রত্যেকটা রাস্তায় রোদের মান কি সমান তো এইটা হচ্ছে একটা সিমেট্রি সার্কিট এখন এই সিমেট্রি সার্কিট যেহেতু সেহেতু আমরা বলতে পারি যে এখানে ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে এই বিন্দু এই বিন্দু এই বিন্দু আর এই বিন্দুর ভোল্টেজ ড্রপটা সেম তাহলে এই তিনটা বিন্দু একই বিন্দু তা এটাকে আমরা একটা নাম দিই এটাকে নাম দিলাম সি বিন্দু এটার নাম দিলাম সি বিন্দু আর এইটারও নাম দিলাম তাহলে সি বিন্দু ঠিক একইভাবে একইভাবে বি বিন্দুর এই পাশ থেকে যদি তুমি দেখো আর 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 এ আর গিয়ে আবার দুইটা ভাগে ভাগ এ আর এসে আবার দুইটা ভাগে ভাগ এ আর এসে আবার দুইটা ভাগে ভাগ তাহলে আমরা কি এই কথাটা বলতে পারি না ঠিক এই পাশের মতো এই পাশেও এই বিন্দুটা এই বিন্দুটা এবং এখান থেকে এসে এই বিন্দুটা এই তিনটা বিন্দু একই বিন্দু এবং এদের নাম দিলাম এরা হচ্ছে ডি বিন্দু সার্কিটে দেখো সবগুলো বিন্দুরই আমাদের মোটামুটি নামকরণ করা হয়ে গেছে তাহলে আমরা সার্কিটে মোট বিন্দু পাইছি চারটা এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু আর ডি বিন্দু এখন আমি এখানে নতুন করে সার্কিটটাকে রিড্র করব এইটা হচ্ছে আমার এ বিন্দু আর এইটা হচ্ছে আমাদের বি বিন্দু এ আর বি বিন্দুর মধ্যে আমাদের তুল্য বের করতে হবে আর মাঝখানে এখানে ছিল হচ্ছে সি বিন্দু এবং এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ডি বিন্দু তাহলে তুমি একটু খেয়াল করো আমরা একটা একটা করে বসাই এই রোদটা কারার কার মধ্যে এ আর সি এর মধ্যে তাহলে এ আর সি এর মধ্যে একটা এই রোদটা কারার কার মধ্যে এ আর সি এর মধ্যে তাহলে এ আর সি এর মধ্যে আরও একটা এই রোদটা কারার কার মধ্যে এ আর সি এর মধ্যে ওকে এই যে তিনটা রোদ এবার এদিক দিয়ে দেখো এই রোদটা হচ্ছে বি আর ডি এর মধ্যে এই রোদটা ডি বি এর মধ্যে এই রোদটাও ডি বি এর মধ্যে তার মানে তিনটা রোদ এখানে ডি এবং বি এর মধ্যে তাহলে একটা দুইটা এবং এই যে তিনটা বসে দিলাম এবার দেখো খেয়াল করো বাদ বাকি যে রোদগুলো আছে যেগুলোকে আমরা কাটি নাই এই যে এই রোদটা হচ্ছে সি আর ডি এর মধ্যে বসাও সি আর ডি এর মধ্যে একটা এই রোদটা হচ্ছে সি এবং ডি এর মধ্যে সি এবং ডি এর মধ্যে এই রোদটা সি এবং ডি এর মধ্যে ওকে তারপর এই রোদটা সি এবং ডি এর মধ্যে আর বাদ গেছে এটা সি এবং ডি এর মধ্যে তাহলে এই রোদটা হচ্ছে সি এবং ডি এর মধ্যে আর কোনো রোদ বাদ গেছে দেখো তো খেয়াল করো সবগুলো রোদকে আমি নিচ্ছি এই যে এটা নিয়ে নেই এটা হচ্ছে সি এবং ডি এর মধ্যে তাহলে এটাও আবার সি এবং ডি এর মধ্যে তাহলে এই যে আমরা সবগুলো রোদকে নিয়ে বসাই দিলাম তাহলে দেখো সবগুলো রোদ চলে আসে সবগুলোর মান তো আর আর এটার মান আর এটার মান আর তো সবগুলোর মান আর এরা কিসে আছে প্যারাল এটা কিসে আছে প্যারাল তাহলে তিনটা একই মানের রোদ যদি প্যারাল থাকে তাহলে তিন ভাগ হয়ে যাবে তার মানে এটা হবে আর বাই থ্রি এটা হবে আর বাই থ্রি এখানে আছে ছয়টা প্যারালি তাহলে এটা হবে হচ্ছে আর ডিভাইডেড বাই সিক্স তারপরে এরা আবার কিভাবে আছে শ্রেণীতে তাহলে শ্রেণীতে যুক্ত হলে কি ইকুভেলেন্ট রেজিস্টেন্স কী হবে এইগুলার যোগফল তাহলে এইগুলার তুমি যোগ করো তাহলে টু আর ডিভাইডেড বাই থ্রি প্লাস হচ্ছে আর ডিভাইডেড বাই সিক্স ক্যালকুলেশন করলে দেখবে আসবে ফাইভ বাই সিক্স আর হয়ে গেল তো এইভাবে আমরা সার্কিটটাকে সলভ করতে পারি আরও একটা মেথড আছে ওটাও একটু দেখাই দিই যাদের ভালো লাগে করবে যাদের ভালো লাগবে না করবে না তো লাস্ট মেথডটা হচ্ছে সিমেন্ট্রি মেথড এটাও খুব সহজ কিভাবে দেখো সিমেন্ট্রিটা এইভাবে চিন্তা করবা এই একটা দেওয়াল আছে এই একটা দেওয়াল ওই পাশে একটা দেওয়াল আছে হ্যাঁ এবং এই যে এই পাশে একটা দেওয়াল তো মোট এরকম কয়টা দেওয়াল চারটা দেওয়াল এ এবং বি বিন্দুর মধ্যে তুল্য বের করতে হবে তো এই পাশের এই যে দুইটা দেওয়াল এই যে এই দুইটা দেওয়াল এই দুইটা দেওয়ালের ঠিক সিমেট্রি দেওয়াল আছে ওই পাশে এই যে এই একটা দেওয়াল আর এই একটা দেওয়াল এই যে এই দেওয়ালটা আর এই দেওয়ালটা তাহলে তুমি একটা কাজ করো এই দুইটা দেওয়ালকে যে এই দুইটা দেওয়ালকে ঠেলে চেপে ওই দুইটা দেওয়ালের সাথে মিশাই দাও মানে এইভাবে এইভাবে চাপ দিয়ে মিশাই দাও মিশাই দিলে দেখো এর সাথে এ সিমেট্রি রেজিস্টেন্সে একসাথে যুক্ত হবে এর সাথে এ সিমেট্রি রেজিস্টেন্সে একসাথে যুক্ত হবে তার মানে খুব সহজ কথা হচ্ছে এই বিন্দু আর এই বিন্দুকে একসাথে যুক্ত করে দাও এবং এই বিন্দু আর এই বিন্দুকে ঠেলে একসাথে যুক্ত করে দাও দেখো এই যে এটা এটা একটু খেয়াল করো আমাদের তুল্য বের করতে হবে এই বিন্দু আর এই বিন্দুর মধ্যে এই যে এই দুই বিন্দুর মধ্যে তো কীভাবে মিশাই দিবে দেখো এই যে এই দুইটা দেওয়ালের সিমেট্রি দেওয়াল কিন্তু আবার এই পাশে আসে তাহলে আমরা কী করবো এই যে এইভাবে মিশাই দিব এইভাবে মিশাই দিব এই যে চেপে এইভাবে মিশাই দিলাম এই যে এই দুইটা কৌণিক বিন্দু আর এই যে নিচের এই দুইটা কৌণিক বিন্দু এরা একত্রিত হয়ে গেল তার এই বিন্দু আর এই বিন্দু একত্রিত এবং এই বিন্দু আর এই বিন্দু এই
আর এই বিন্দুর সাথে যদি এই বিন্দু এরকম যুক্ত হয়ে যায় তাহলে এইটার সাথে এইটা প্যারালালি দেখো যার সিমেট্রি যে আর কি প্যারালালি যুক্ত হয়ে যাচ্ছে তাহলে এর সিমেট্রি এ হয়ে প্যারালালি যুক্ত হয়ে তুল্য হয়ে যাবে কি অর্ধেক তো এখানে কত ছিল আর কত হয়ে যাবে আর বাই টু তখন কিন্তু এটা আর থাকলো না দেখো আমি এই যে সিমেট্রি করে একবারে সার্কিটটাকে এভাবে লিখে ফেলতেছি এ এটা মিশে যাবে কার সাথে এটার সাথে এই যে ধাক্কা দিলে মিশে যাবে মিশে এখানে কত হবে আর বাই টু তখন আর এইটা থাকবে না এই যে দেখো এটা থাকলো না অনুরূপভাবে দেখো এটার সাথে এটা সিমেট্রি হয়ে মিশে যাবে তাহলে এইটা হবে আর বাই টু এটা আর থাকলো না ওকে এবার দেখো এটার সাথে এটা মিশে যাবে তাহলে এটা আর এটা আর এটা হবে আর বাই টু তখন আর এইটা থাকলো না এই যে এইটাও আমি মুছে দিলাম এখন দেখো খেয়াল করো এবার এই রোদের সাথে যে যুক্ত হবে কোন রোদ এই রোদের সাথে যুক্ত হবে এই রোদটা তাহলে এটা হবে আর বাই টু তাহলে এটাও আর থাকলো না তাহলে দেখো সার্কিট এখন হয়ে গেছে এরকম তাহলে সার্কিটে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে চারটা রোদ আছে এখানে এইভাবে চারটা রোদ আছে মানে মোট আসে আসলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা রোদ তো এখন সার্কিটটাকে যদি আমি আঁকি তো সার্কিটটা দেখো এরকম হবে এই রোদটা হচ্ছে আর এই রোদটা হচ্ছে আর বাই টু তার সাথে এই যে রোদটা এই রোদটা আছে আর বাই টু আর এই মাঝখানে এই রোদটা হচ্ছে আর বাই টু ওকে এই রোদটা আর বাই টু এই রোদটা আর ডিভাইডেড বাই টু আর এখানে যে রোদটা এই রোদটা হচ্ছে আর আমাদের কিন্তু এই বিন্দু আর এই বিন্দুর তুল্য তো দেখো খুব সহজ হয়তো যদি এইটা বাই এইটার অনুপাত আর এইটা বাই এইটার অনুপাত সমান হতো কিন্তু তা হচ্ছে না হলেই তো ধরো হুইট স্টোন বিস সার্কিট হয়ে যাইতো তো হচ্ছে না কারণ এখানে আছে আর প্লাস আর বাই টু তার মানে এই দুইটাকে যোগ করলে হবে আর প্লাস আর বাই টু তাহলে দেখো যে আমি এভাবে লিখি আর প্লাস আর ডিভাইডেড বাই টু তার মানে থ্রি আর ডিভাইডেড বাই টু ওকে এ বিন্দুটাকে আমি একটু উপরে তুলে নিয়ে এখানে লিখলাম এটা হচ্ছে এ বিন্দু ওকে এবার দেখো আর আর বাই টু এই দুইটা আবার যুক্ত হয়ে এখানে একটা রোধ শ্রেণীতে আছে এরা তাহলে শ্রেণীতে যুক্ত হয়ে এর যে রোদটা হবে সেটা হবে হচ্ছে থ্রি আর ডিভাইডেড বাই টু তাহলে বি বিন্দুটা তখন এভাবে আঁকলাম তো এবার দেখো আরও দেখতে খুব ভালো লাগতেছে এখন তুমি এটাকে কি করবা এটাকে একটা ওয়াই ডেল্টা করতে পারো বা এটাকে তুমি কেসেল কেভিএল দিয়েও সার্কিট সলভ করতে পারো মানে তোমার এখন যেভাবে ইচ্ছা তুমি এই সার্কিটটাকে সলভ করো তো এটা আমি আর করলাম না তুমি একটা ওয়াই ডেল্টা খাটাইতে পারো এই যে এখানে মনে করো যে এই এই তিনটা মিলে একটা ডেল আছে বা এই তিনটা মিলে একটা ওয়াই আছে এই তিনটা মিলে একটা ওয়াই আছে আবার এই তিনটা মিলে একটা ডেল আছে যে কোনো একটাকে জাস্ট একটু কনভার্ট করো কনভার্ট করলে হয়ে যাবে তো এখান থেকে কনভার্ট করে তোমরা অবশ্যই যদি ঠিকঠাক ক্যালকুলেশন করো তাহলে আর ইকোভেলেন্টের মানটা কিন্তু ফাইভ ডিভাইডেড বাই সিক্স আর আসবে এটা আমি করালাম না কারণ ওয়াই ডেল্টা আমি আগে বহুবার করাইছি তো তোমাদের যদি কারো ওয়াই ডেল্টা নিয়ে কনফিউশন থাকে তাহলে ওই ভিডিও দেখবা দেখে তারপর এটা সলভ করবা তাহলে হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা আসলে এই তিনটা মেথডে এই সার্কিটটার তুল্য রোধ বের করতে পারি তো যার যেটা ভালো লাগবে সেটা রাখবা তিনটা যদি শিখতে যাও তাহলে কিন্তু আসলে কোনোটাই হবে না যে কারণে যে নিয়মটা ভালো লাগে আমার মনে হয় সেকেন্ড যে পদ্ধতিটা ছিল ওটাই ভালো তো ওই নিয়মটাই রাখবা আর দুইটা কিন্তু ফেলে দিবা ঠিক আছে তো এবার দেখো দুই নম্বর সার্কিটটা এ এবং বি বিন্দুর মধ্যে তুল্য রোধ বের করতে হবে সার্কিটটা একই রকমই আছে কিউবিক সার্কিটে আছে জাস্ট পয়েন্টগুলো এবার আলাদা হয়ে গেছে তো এই সার্কিটটার এরকম অনেকভাবে তুল্য রোধ বের করা যায় তো আমি এরকম অনেক নিয়ম আর দেখাবো না আমি খুব সহজ যেটা সেটাই দেখাবো এবং বাদ বাকি নিয়মগুলো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব তোমরা দেখে নিবা যে বাদ বাকি নিয়মে কীভাবে এর ইকুভেলেন্ট রেজিস্টেন্সের মানটা বের করা যায় তো চলো আমরা শুরু করি তো আগে দেখো আমি এখানে একটা কারেন্ট ধরছিলাম যে টুয়েলভ আই পরিমাণ কারেন্ট এসে এরকম তিনটা রাস্তায় ভাগ হয়ে গেছে ফোর আই ফোর আই ফোর আই এই কারণে এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টের বিভব সমান ছিল এবং আমরা তাদেরকে বলছিলাম একই পয়েন্ট এবার কিন্তু ভাই সেটা হচ্ছে না কেন এটা এ বিন্দু এবং এটা আমার গিভেন এটা বি বিন্দু তুমি দেখো এবার এই তিনটা রাস্তা একই রাস্তা না এই রাস্তায় যাওয়ার পরেই বি বিন্দু পেয়ে গেছো কিন্তু দেখো তো এই রাস্তায় যাওয়ার পরে এটা কি বিবিন্দু না এই বিন্দুর মধ্যে তো তোমার তুল্য বের করতে বলে নাই আবার এখান থেকে যাওয়ার পরে এটা কি বিবিন্দু না এটা তো তোমার তুল্য বের করতে বলে নাই তাহলে এই বিন্দু আর এই বিন্দু বিবিন্দু হচ্ছে না তাহলে এটা এই পয়েন্ট ঠিক আছে যেটা হচ্ছে বিবিন্দু কিন্তু দেখো এই রাস্তাটা আর এই রাস্তাটা একই রাস্তা দেখো আর তারপরে আবার দুইটা ভাগে ভাগ আর সেটা এসে আবার এরকম এই যে দুইটা ভাগে ভাগ তার মানে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট এবার সিমেট্রি পয়েন্ট বা একই পয়েন্ট এই দুই পয়েন্টের ভোল্টেজ এবার সমান তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমরা যদি বলি সি পয়েন্ট তো এটাও হবে সি পয়েন্ট ঠিক একইভাবে এখানে যে কাজটা করলাম ঠিক একইভাবে এই কাজটা করা যায় বি পয়েন্টে তাহলে বি পয়েন্টে এসে দেখো রাস্তা তিনটা একটা দু
তো এই পয়েন্টের একটা নাম দিলাম ই আর এই পয়েন্টের একটা নাম দিলাম এফ এবার দেখো সবগুলো বিন্দুর নিয়ে নামকরণ করা হয়ে গেছে এরকমভাবে পয়েন্ট নির্ধারণ করে তুল্য রোধ বের করা তো আমরা জানি এই যে চারটা রোধ আছে না এই যে এই যে মাঝখানে এই যে এই রোধগুলো যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু সার্কিট খুব সহজ অলরেডি এটা আমরা করছিলাম এটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান জিরো বা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এই ভিডিওটাতে এটা আছে একটা কিউবিক সার্কিট আছে কিন্তু ওটা খুবই সহজ তো এটা যেহেতু এখানে মাঝখানে রোধগুলো আসে এই কারণে একটু কঠিন লাগতেছে তো তারপর আমরা পয়েন্ট নির্ধারণ করি আমরা যে কটা পয়েন্ট পাইছি সেই কটা পয়েন্টকে আমরা একটু লিখি এটা হচ্ছে আমাদের এ পয়েন্ট এইটা হচ্ছে আমাদের বি পয়েন্ট তারপর আমরা পাইছি সি পয়েন্ট একটা ডি পয়েন্ট একটা তাহলে এটাকে আমরা বললাম এটা হচ্ছে সি আর এটাকে বললাম এটা হচ্ছে ডি পয়েন্ট আর কি পয়েন্ট ছিল ই আর এফ পয়েন্ট এটাকে আমরা বললাম ই পয়েন্ট আর এইটাকে আমরা বললাম এটা হচ্ছে এফ পয়েন্ট এবার সবগুলো রোধকে এখানে বসাও এই রোধটা কারার কার মধ্যে আছে এ এবং বি বিন্দুর মধ্যে আছে তাহলে এ এবং বি বিন্দুর মাঝখানে এই রোধটাকে নিয়ে গিয়ে বসাই দাও যার মান আর এই রোধটা আছে কারার কার মধ্যে সি এবং ডি বিন্দুর মধ্যে সি এবং ডি এর মধ্যে বসাই দিলাম এই রোধটা আছে এ এবং সি এর মধ্যে এ এবং সি এর মধ্যে এই রোধটা আছে বি এবং ডি এর মধ্যে বি এবং ডি এর মধ্যে ওকে এবার আসো এটা সি এবং এর মধ্যে তাহলে সি এবং এর মধ্যে এই যে আরও একটা রোধ আমরা পেয়ে গেছি এই রোধটা আছে ই এবং সি এর মধ্যে তাহলে এই যে ই এবং সি তার মধ্যে একটা এই রোধটা আছে ই এবং সি এর মধ্যে তাহলে ই এবং সি এর মধ্যে আরও একটা রোধ এই যে তারপর আসো এই রোধটা ই এবং এফ এর মধ্যে ই এবং এফ এর মধ্যে এই রোধটা ডি এবং এফ এর মধ্যে তাহলে এটা হচ্ছে ডি এবং এফ এর মধ্যে বসা দিলাম এই রোধটা হচ্ছে ডি এবং বি এর মধ্যে তাহলে ডি এবং বি এর মধ্যে এখানে আর একটা রোধ আর কোনটা বাকি আছে এটা এফ এবং ডি তাহলে এফ আর ডি এর মধ্যে বসে দিলাম আর কি কোনো রোধ বাকি আছে দেখো তো সবগুলো রোধ আমরা নিছি হ্যাঁ না এটা বাকি আছে এটা সি এবং ডি এর মধ্যে তাহলে এই যে সি এবং ডি এর মধ্যে এখানে আরও একটা রোধ আমরা এই যে বসাই দিলাম এবার দেখো এই সার্কিটটা যে কেউই সলভ করতে পারবে সবগুলো রোধের মান তো আর তাহলে আর 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 প্যারালি যুক্ত হয়ে এখানে অর্ধেক হয়ে কত হবে আর বাই টু এটার জন্য প্যারালি যুক্ত হয়ে অর্ধেক হয়ে হবে আর বাই টু এটা হচ্ছে আর আর এটার জন্য হবে এখানেও আর বাই টু ওকে এটার ক্ষেত্রে আর বাই টু এটার ক্ষেত্রেও তাই আর ডিভাইডেড বাই টু হলো এখন এবার দেখো এই যে তিনটা রোধ এরা আছে আবার শ্রেণীতে আর আর বাই টু আর বাই টু আর বাই টু আর বাই টু মানে তো এক তার সাথে আর একটা আর তাহলে আলটিমেটলি এই সবগুলো রোধের পরিবর্তে এখানে আসবে হচ্ছে জাস্ট টু আর তাহলে সবগুলো মুছে আমি এখানে লিখে দিলাম এটা হচ্ছে টু আর এগুলো আর কিচ্ছু এখানে থাকলো না এবার দেখো টু আর এবং আর বাই টু এরা পরস্পরের সাথে আছে প্যারালি তো এটাকে যদি তুমি প্যারালি করো তাহলে এইখানে এই দুইটার তুল্য আসবে হচ্ছে টু ডিভাইডেড বাই ফাইভ আর এবার দেখো এইগুলো আছে শ্রেণীতে তাহলে তুমি এগুলো এবার যোগ করো তাহলে টু ডিভাইডেড বাই ফাইভের সাথে ওয়ান যোগ করো তাহলে এখানে আসবে সেভেন ডিভাইডেড বাই ফাইভ আর এই তিনটার পরিবর্তে তুল্য করে একটা সেটা আসবে সেভেন ডিভাইডেড বাই ফাইভ আর ওকে এবার দেখো এই দুইটা আছে হচ্ছে সমান্তরালে তাহলে আর ইকুভ্যালেন্ট এটা হবে সেভেন ডিভাইডেড বাই ফাইভ আর তার ইনভার্স প্লাস আর তার ইনভার্স টোটালটার ইনভার্স তো তুমি এখানে হিসাব করো হিসাব করলে দেখবে আসবে সেভেন ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ আর তো এখানে আমি আর একটা কথা একটু বলে রাখি এটা সিমেট্রিক সার্কিটের প্রসেস দিয়ে হয় আগে আমরা যেমন সিমেট্রিক সার্কিটের সাথে পয়েন্ট টু পয়েন্ট মিশাই দিতাম সেভাবেও এটা হয় তুমি দেখো সার্কিটটা যেভাবে আসে তুমি এটাকে চাপ দিয়ে চাপ দিয়ে চ্যাপটা করে ফেলো এইভাবে এরকম চাপ দিয়ে চ্যাপটা করে ফেলো দেখো এটা বোঝানো যাচ্ছে এভাবে এই যে সার্কিটটা তো আমাদের এইভাবে আসে আমাদের তুল্য বের করতে হবে এই বিন্দু আর এই বিন্দুর মধ্যে এই দেখো এইভাবে আসে এটা হচ্ছে আমাদের বি বিন্দু আর এই যে আমি এই হাত দিয়ে যেটা ধরে রাখছি এটা হচ্ছে আমাদের এ বিন্দু বোঝা যাচ্ছে এখন এটাকে একটা কাজ করো এইভাবে মিশাই ফেলো এইভাবে চাপ দিয়ে এইভাবে মিশাই ফেলো তাহলে এই যে এ বিন্দু আর বি বিন্দু এইভাবে থাকবে আর সার্কিটটা এরকম চাপ দিয়ে এভাবে মিশে যাবে তাহলে এইভাবে মিশানো মানে আসলে এই পয়েন্টের সাথে এই পয়েন্ট মিশাই দেওয়া এই যে এই পয়েন্টের সাথে এই পয়েন্ট মিশাই দেওয়া এবং এই পয়েন্টটার সাথে এই পয়েন্ট মিশাই দেওয়া এই যে চাপ দিলাম চাপ দিয়ে চাপটা করে ফেললাম তাহলে দেখো সেই ক্ষেত্রে কি হয় যখন তুমি এই পয়েন্টের সাথে এই পয়েন্ট মিশাই দিবা তখন এই দুইটা রোধ প্যারালি যুক্ত হয়ে যাবে এই দুইটা রোধ প্যারালি যুক্ত হয়ে যাবে এর সাথে এসে মিশে যাবে এ এবং এর সাথে মিশে যাবে এ এর সাথে মিশে যাবে এ দেখো সিমেন্টটি যে চাপ দিলাম চাপ দিয়ে মিশাই দিলাম চ্যাপটা করে ফেললাম সার্কিটটাকে তাহলে তখন এইটা আর এইটার তুল্য হয়ে আর বাই টু এইটা আর এইটার তুল্য হয়ে আর বাই টু এটা
এই বিন্দুর সাথে এই বিন্দু আর এই বিন্দুর সাথে ছিল কোন বিন্দু এই বিন্দু তাহলে এরকম যদি যুক্ত হয়ে যায় তাহলে এই আর এর সাথে লেগে যাচ্ছে কি এই আরটা তাহলে আর আর একসাথে এসে আর বাই টু তাহলে এটাও আর থাকতেছে না তাহলে দেখো চারটা দেওয়াল থেকে ঘরের এখন মাত্র দুইটা দেওয়াল এই যে এই যে সার্কিটটা হয়ে গেল এরকম একটা সার্কিট এখন এটার তুল্য রূপ বের করা যাবে না দেখো তো কীভাবে আর বাই টু আর বাই টু আর তাহলে আর বাই টু আর আর বাই টু যুক্ত হয়ে এক তার সাথে আর তার মানে আলটিমেটলি টু আর তাহলে এই যে এটা হচ্ছে টু আর টু আর এর সাথে আর বাই টু প্যারালি কানেক্ট প্যারালি যুক্ত হয়ে এখানে হবে হচ্ছে টু ডিভাইডেড বাই ফাইভ আর তাহলে এই দুইটাকে আমরা মুছে দিলাম মুছে দিয়ে এই দুইটার পরিবর্তে এখানে এনে দিচ্ছি কত টু ডিভাইডেড বাই ফাইভ আর এবার দেখো টু ডিভাইডেড বাই ফাইভ আর আর বাই টু আর বাই টু এরা পরস্পরের সাথে শ্রেণীতে যুক্ত এরা পরস্পরের শ্রেণীতে যুক্ত হয়ে হবে ফাইভ বাই সেভেন আর এবং এখানে কত আছে আর এইটাই সেই আর এই দুইটা আবার সমান্তর হলে তাহলে তুল্য হয়ে সেভেন ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ আর আমরা আসলে একই কাজই করছি কিন্তু আগে পয়েন্ট নির্ধারণ করে করছিলাম এবার আর পয়েন্ট পয়েন্ট নির্ধারণ না করে ওই সার্কিটেই কাজটা করে দিছি সার্কিটকে এরকম এই যে চ্যাপ্টা করে সিমেট্রি করে ফেলে পয়েন্ট টু পয়েন্ট নিয়ে প্যারাল করে আমরা তুল্য রোধ বের করে ফেলছি তো এভাবে একটু শিখে রাখবা আর বাদ বাকি প্রসেস আমি তোর ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিব কিন্তু ভাই নিয়ম মাথায় রাখবা একটা সবগুলো নিয়ম মাথায় রাখতে গেলে কিন্তু মাথার মধ্যে সব কিছু গোলাবে এবং এই সব সার্কিটগুলো এগুলো এতটা গুরুত্বপূর্ণ না যে তোমার শিখতেই হবে তোমার যদি ভালো লাগে তুমি যদি পারো অ্যাডমিশন টেস্টের সময় শিখলা আর না হলে বা এবার লাস্ট ওয়ান থ্রি তিন নম্বরটা এই যে এটা আছে একই সার্কিট এ বি বিন্দু তুল্য বের করতে হবে তো এটা তুল্য বের করা যায় কোনো ব্যাপার না তো এটাও আমি ওই সিমেট্রি প্রসেস দিয়ে করব সিমেট্রি প্রসেস দিয়ে তুমি দেখো এটা হচ্ছে এটারও সবচেয়ে ভালো সিমেট্রি এটা সহজে বোঝা যায় এই যে এই মাঝখান দিয়ে যদি এইভাবে কাটো না এইভাবে কাটলে পুরো মিরর সিমেন্টটি এপাশে যা আছে এপাশেও তাই এইভাবে এইভাবে মাঝখান দিয়ে এইভাবে কেটে ফেলবা তো এটা খুব সহজে বোঝা যায় এই বক্সটার সাহায্যে দেখো এই যে এই বিন্দুটা হচ্ছে আমাদের বি বিন্দু আর এই বিন্দুটা হচ্ছে আমাদের এ বিন্দু দেখো মিলাও এ বিন্দু বি বিন্দু এ বিন্দু বি বিন্দু এই যে তুল্য রোদ আমরা বের করব তো দেখো তুমি এই উপর থেকে যদি দেখো এই যে এইভাবে যদি তাকাও সবগুলো বাহুতেই রোদ আছে তুমি যদি এরকম এই উপর থেকে তাকায় তুমি যদি এখানে মাঝখান দিয়ে এইভাবে কেটে দাও তাহলে কিন্তু এটা পুরাটাই সিমেট্রি এই যে মাঝখান দিয়ে কেটে দিলে এপাশেও যা আছে এপাশেও তাই আছে এইভাবে মাঝখান দিয়ে কেটে দিবা তাহলে মাঝখান দিয়ে কেটে দিলে এই যে কাট কেটে দিচ্ছ কেটে দেওয়ার পরে দেখো দুইটা রোদ আছে এইখানে একটা রোদ আছে এই যে এটা আর এইখানে একটা রোদ আছে এই যে এটা দেখো এই যে এই একটা রোদ আর এই একটা রোদ এই যে দুইটা রোদ এই দুইটা রোদ তখন সিমেট্রি রূপে ওই দুইটা রোদকে আমরা বাদ দিয়ে দিব এখানে বলো তো এইভাবে কাটলে কাটাটা বুঝাই আগে এই যে এইভাবে কাটতেছি এই যে এই অনুরূপভাবে এইখানেও কিন্তু এইভাবে কাটা যাবে এইভাবে কাটা যাবে তাহলে কাটলে দেখো এই যে এইভাবে সুরি চালাই দিচ্ছি তাহলে সুরি চালাই দিলে এই রোদটা আর এই রোদটা সিমেট্রির উপর পড়তেছে না তাহলে আমরা একটা কাজ করি এই রোদটাকে মুছে ফেলে দিই আগেও কিন্তু এই কাজ করছিলাম ও যে মিরর সিমেট্রির ক্ষেত্রে এই রোদটাকে আমরা মুছে ফেলে দিই এই যে মুছে ফেলে দিলাম তাহলে মুছে ফেলে দিলে এই দুইটা রোদ বাদ হয়ে গেল সিমেট্রি বলে এই দুইটা রোদকে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম এখন এ আর বি বিন্দুর মধ্যে তুল্য রোদ বের করতে হবে এবং এখন এটা খুবই সহজ একটা সার্কিট এবার তুল্য রোদ বের করতে যে কেউই পারবে তো কিভাবে তুমি তুল্য রোদ বের করবা তুমি একটু দেখো খেয়াল করো এ আর বি বিন্দুর মধ্যে আমরা প্রথমে এইটাকে খুলে আনি এই যে এইটাকে খুলে আনি মনে করো এখানে স্ক্রু দিয়ে খোলা যায় এখানে স্ক্রু দিয়ে খোলা যায় এটাকে খুলে এখানে আনি তাহলে খুলে আনলে এই যে এটা দেখতে এরকম না দেখো তো এরকম না এই এই যে এটা হচ্ছে এরকম এটা হচ্ছে বি বিন্দু আর এটা হচ্ছে আমাদের এই বিন্দু এই যে প্রথম দেওয়ালটাকে খুলে নিয়ে আসলাম তাহলে আর 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 তাহলে আমি এটাকে একটু এইভাবে আঁকতেছি দেখো এটা হচ্ছে এ বিন্দু আর এইটা হচ্ছে আমাদের বি বিন্দু তাহলে আর 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 এ আর বি বিন্দুর মধ্যে তাহলে এটা হচ্ছে এ আর বি বিন্দুর মধ্যে এই যে টু আর এটা হচ্ছে টু আর আবার এ আর বি বিন্দুর মধ্যে দেখো ওই যে এ আর বি বিন্দুর মধ্যে এটা হচ্ছে টু আর এই যে এভাবে রাখলাম এবার তুমি দেখো এই সাইডটা তো গেল এবার আমি যদি এই সাইডটাকে মুছে ফেলি এই সাইডটাকে মুছে ফেলে দিলাম এই চারটার কাজ হয়ে গেল তো এই চারটাকে যদি মুছে ফেলে দিই আমি তাহলে দেখো তো এবার রোদ থাকে কয়টা এই ছয়টা দেখো এইটা এই তিনটা আর এখানে এই তিনটা তো এটা আমাদের বি বিন্দু ছিল তাই না তো এই বি বিন্দুটাকে আমি একটু ঘোরাই এই পাশে নিয়ে আসি তো এই যে এইটাকে নিয়ে যাই এটা এটা হচ্ছে আমাদের বি বিন্দু এই রোদটাকে আমি এইভাবে নিয়ে আসি তাহলে এখানে দেখো এই যে আমি যেটা বলছিলাম যে এইভাবে এইভাবে কাটলে এইটা এই যে সিমেন্টের মধ্যে পড়ে তুমি চাইলে কিন্তু এই
তাহলে এই জিনিসটাকে নিয়ে এসে আমি এখানে বসাই তাহলে এখানে বসাইলে দেখো এ এটা এবি এ পয়েন্ট ছিল এ পয়েন্ট থেকে প্রথমে একটা যাবে হচ্ছে আর এই যে আর তারপরে টু আর টু আর প্যারাল হয়ে টু আর টু আর প্যারাল প্যারাল হয়ে তারপর আবার কি পাচ্ছে আর এই যে আর তারপর আবার কি বিবিন্দু এই সার্কিটের তুল্য রোধ বের করো এই দুইটা আছে সমান্তরালে তাহলে এই দুইটার সমান্তরাল তুল্য হয়ে টু আর টু আর থেকে হয়ে যাবে আর এই দুইটা আছে সমান্তরালে টু আর টু আর প্যারাল রেজিস্টেন্সের মান হবে আর আর তাহলে আর 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 থ্রি আর তাহলে এটা হচ্ছে থ্রি আর এই তিনটা সার্কিটের মধ্যে এটাই সবচেয়ে সহজ তাহলে এই থ্রি আর এবং আর এরা আছে প্যারালি আর ইকু ভ্যালেন্ট হবে আর ইনভার্স থ্রি আর ইনভার্স এবং টোটালটার ইনভার্স তাহলে তুমি করে দেখো এটা আসবে হচ্ছে থ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর আর এই হচ্ছে এই সার্কিটটার তুল্য রোধের উত্তর তো আমরা অনেক কঠিন কঠিন থ্রি ডি সিমেন্টটি সার্কিটের ওই ইকুভেলেন্ট রেজিস্টেন্স কীভাবে বের করা যায় দেখে ফেললাম তো তোমরা যদি সময় পাও এগুলো নিয়ে একটু মাথা কাটাইতে পারো কিন্তু যদি সময় না পাও তাহলে অযথা এগুলো নিয়ে পড়ে থেকে সময় নষ্ট করার কোনো দরকার নেই আর এগুলো এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ না অ্যাডমিশন টেস্টে বুটেক্স একবার আসছে প্রথম সার্কিটটা আর কখনো আসতে দেখা যায়নি তো আমরা তো এই সার্কিটগুলো সলভ করলাম আমি একটু তিনটা সার্কিটকে একসাথে এনে আমি একটু উত্তরগুলো লিখে দিতে চাই যেমন এই সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা তুল্য রোধ দেখছি এই সার্কিটের আর ইকুভ্যালেন্ট আসছে হচ্ছে ফাইভ ডিভাইডেড বাই সিক্স আর এই সার্কিটের ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স আসছে হচ্ছে সেভেন ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ আর এবং এই যে সার্কিট তার ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স আসছে থ্রি ডিভাইডেড বাই ফোর আর তো বিশেষ করে তোমরা একটু মুখস্থ রাখতে পারো যে এভাবে থাকলে ফাইভ বাই সিক্স এভাবে থাকলে সেভেন বাই টুয়েলভ এভাবে থাকলে থ্রি বাই ফোর বিশেষ করে যদি অনেক সময় এম সি কিউতে খুব ভাগ্যবশত এম সি কিউতে যদি আসে তাহলে তোমরা খুব সহজে মুখস্থ মান থেকেই বসাই দিতে পারলাম কারণ এম সি কিউতে আসলে তো এত বড় সার্কিট সলভ করাটা খুব টাফ ব্যাপার হয় ওকে ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে